é aqui estou eu. Não é? De remédio. Como é que eu estou hoje? Estou fraca. Estou fraca. Levanto-me. Já me levantei duas ou três vezes. Mas não posso com o corpo. Estou cansada. Estou fraca. E sai em pá. Não gosto. Mas também quem é que gosta, né? Sabem uma coisa que ainda não pensei? É pesar-me. <risos> Para ver se eu ao menos tiro alguma coisa de lucrativo disto. <risos> Vou ficar uma bomba, pá. Bomba, bomba, bomba. Vou ficar uma bomba sexy. Ah. <coughs> Me mata esta tosse e o cansaço, pá. Foda-se. Tá com uma pessoa. O que é que eu... Já é meio-dia. Meio-dia e um quarto. E eu continuo aqui. Nesta cama. Neste quarto. E, mas já vi se o coelho cocoa. Vou sacudir aqui o coco. E vou... Vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Vou tirar... Os lençóis, vou pôr os lençóis a lavar e vou arrejar o quarto para ver se me dá assim um bocadinho de peps, porque a coisa não está nada bem, quer dizer, não está pior. Já nem barro. Aqui estou eu. Com cara lavada, ó, oh, cabelo lavadinho, está tudo lavadinho. Claro, também não me vou lavar só metade, não é? Hum, não sejam exageradas. Um, olha, já tirei os lençóis todos e pus lá fora, ela pus a lavar na máquina, mas eles são tão grandes, são aqueles de inverno. Aqueles cantinhos. Tenho que fazer duas máquinas. O grande, o, o de cima, uh, enche a máquina. Sou ele sozinho. E pus os cobertores lá fora. Tive o quarto a arrejar também. E, um, já devem ser umas 6 horas. Pai, já são 6 horas. Ainda tenho lá as mantas lá fora. Que é para cair aquele frio. Que é para matar a bicharada toda. E tive uma surpresa. Vieram-me cá trazer uma coisa, ou mais uma mensagem. Vieram-me cá trazer uma coisa que eu gosto muito, sabem o que é? Arroz doce. E então, não posso resistir, não é? Vocês sabem, arroz doce, não posso resistir. Hum. Eu como... Não se preocupem, como menos, mas como, tomo vitaminas, bebo, bebo, não bebo assim muita água, mas bebo chá, um, onde é que está o coiso? E aquela água de coco que eu vos mostrei também, e agora bora lá, lavar, um, fazer a cama, mas... Está-se a tornar cansativo e estou cansada de estar fraca. Estou cansada. E, um, e mais, o Kimizito fez o teste, deu negativo. A Clarice deu negativo, não sei se eu já vos tinha dito, acho que não. Mas ficam a saber. Então é muito bom, isso é tudo positivo, não é? E mais, e bora Foi uma pesada. Já emagreci alguns quilos desde que eu estou doente, mas como eu tenho andado numa luta para perder 2 ou 3 quilos, agora junta-se o útil ao agradável, não é? Que é parte agradável que eu vou ficar muito jeitosa. Um, eu não sei o que vos ia dizer mais, senão que 
tenho que esperar, não é? Por lógica, já faz hoje sete dias que tenho sintomas, por isso, por lógica, já podia fazer o teste hoje. Mas por o dia que eu fiz o teste, é só terça-feira. Porque normalmente a gente faz o teste a partir dos primeiros sintomas. A gente faz, refaz o teste a partir do primeiro dia de sintomas. Por isso foi no sábado. Já podia fazer hoje. Mas hoje não me apetece fazer. Vou fazer amanhã ou na segunda. E depois, ou na terça. Depois quando eu fizer, eu digo-vos. Mesmo porque também... Se eu não estiver com Covid, né, já é diferente, mesmo que a gente tenha que manter, fazer cuidado, um, guardar, mesmo porque o Carlos também tem Covid, né, então a gente tem que continuar a fazer cuidado, mas já é diferente. Essa gente sabendo que já está negativa, já é diferente. Né? E no caso, se der positivo, bem, os filhos não vêm, hein? passar o Natal aqui. E nós vamos passar o um Natal sozinhos com, pardon, com o Kimizinho e isso vai ser o pior, porque o Kimizinho, coitadinha, fica aqui sozinho conosco. Mas nunca pior, não é? Nunca pior. E voilà. Depois de comer este arroz doce, vou fazer um chá. que é para beber líquidos, porque senão o corpo também não aguenta, não é? Fica muito fraquinho, coitadinho, uma pessoa é muito fraquinha. Bora lá. Então, bora lá. Queria agradecer mais uma vez à Fátima, que veio cá trazer umas compras. Ela não entrou em casa, ela ficou na rua. <risos> Olha como nós somos hospitaleiros. Deixamos as visitas na rua <risos> e veio me trazer algumas compras e, e o arroz doce. Quentinho, ainda estava quentinho, que ela sabe que eu gosto. E está muito bom, é verdade, está muito bom. Lá. E o Kimi também já comeu arroz doce. Hum. Voilà. Ao meio-dia comi. Ao meio-dia comi uma hambúrguer. Mas é daquelas hambúrgueres assim de. Mesmo. É um bife mesmo moído. Mesmo assim. Verdadeiro, não é aquele que leva cebola e mistura de carnes. É mesmo daquele. Com três batatas de dolfina. É assim, não é muita comida, mas é melhor que não comer nada, né? E voilà. E bebi aquela água de coco, foi o que eu comi ao meio-dia. E de manhã bebi um sumo de laranja, com metade de um sumo de limão, as minhas vitaminas todas e um bocadinho de pão com manteiga. Ainda não tinha comido pão, dia nenhum, desde que tinha ficado doente. Por isso já não como pão, se calhar... Há uma semana, mais ou menos. Voilà! Uh, esse é tu. O vídeo hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aí desse lado, por o vosso apoio. E já sabem, inscrevam-se, compartilhem e bora lá ser feliz. Bora! Mas, só mais uma coisa. Um, eu queria fazer o sorteio da Natal, como costumo fazer todos os anos, em live. Então este ano, não sei como é que eu vou fazer, vou esperar mais uns dias um, para fazer um, um direto. Se eu estiver fraca para fazer um direto, eu... Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo e um, para participar precisa de três regras. Regras. Ai, tipo. Mas perceberam, não perceberam? Pronto, então vou esperar mais uns dias. Se tiver melhor e tiver forças para fazer um direto por causa do 
sorteio eu faço, se não eu faço um vídeo e depois faço através do vídeo, pode ser? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada por estarem todos aí.